au sud de Madagascar, au milieu d'un désert de roches, Ilakak. Une petite ville de 40 000 habitants, à l'apparence paisible, comme il y en a tant sur la grande île. Ilakak est pourtant célèbre dans le monde entier pour ses petits cailloux. Des saphirs. Un commerce que les habitants font en plein jour, dans la rue. Les touristes de passage ne manquent pas de faire une halte pour y acheter des bijoux. Et ça, ça vient d'ici, de, de cette région. Donc on peut avoir le, ça avec un petit collier aussi avec nous, ouais, bien sûr. sur le même genre. Euh, ouais. le même couleur. Pourtant, il y a quelques années, les autorités déconseillaient aux voyageurs de s'y arrêter. Il y a 12 ans, cette ville était le centre d'une ruée sans précédent. Nous avions posé notre caméra au cœur de ce Far West moderne. Il y a un an et demi, c'était un arrêt d'autobus. Il y avait sept maisons de terre et 85 habitants. Aujourd'hui, c'est la capitale du Saphir. Ilaka, qui était alors un bidonville dangereux, où les armes circulaient au grand jour. Les acheteurs étrangers, principalement thaïlandais, craignaient les attaques de bandits. Mais une autre menace planait sur la région. Dans les centaines de galeries creusées à la va-vite par les malgaches, la mort guettait. À chaque instant, les mineurs pouvaient mourir ensevelis. Ne tape pas sur les parois ni sur le plafond, sinon ça risque de s'effondrer. Il faut que tu creuses juste devant toi en faisant attention. Nous avions rencontré un trio d'amis venus de la capitale. Maïvo, Rasta et José. Ils avaient tout juste 20 ans. Nous sommes à 7 mètres sous la surface. Ils doivent d'abord sortir cette terre, la tamiser. Mais s'ils veulent élargir leur boyau, ils vont prendre des risques. Nous pensons que le saphir est le moyen le plus rapide pour devenir riche. Tous ceux qui sont venus ici pour chercher des pierres précieuses en ont trouvé. Nous savons que ce travail est très dangereux, suicidaire. Mais si on veut devenir riche, alors il faut accepter de risquer sa vie. Car ici, il n'y a pas d'argent facile. Pour en gagner, il faut toujours se battre avec la mort. So, enlève l'eau parce que ça commence à venir. Enlève, je te dis. Dans une carrière d'Ilakak, nous avons retrouvé José. Il a aujourd'hui 33 ans. Il prospecte toujours, mais dans une mine à ciel ouvert. Je travaille tous les jours, je n'ai jamais de repos. En 12 ans, il n'a pas fait fortune. À l'époque, on pensait devenir riche, comme tout le monde. Des trois copains que nous avions filmés, José est le seul qui soit resté à Ilakak. On était trois, mais deux sont partis. L'un est mort, l'autre s'est marié. Rasta est mort, c'est lui qui m'avait appris à travailler dans les mines. Il est tombé malade dans la carrière, il n'avait pas de quoi payer les médicaments. Il est mort de la fièvre typhoïde. Il ne reste plus que moi ici. Lui n'a pas d'autre choix que de continuer ici. Ici, pas de formalité, n'importe qui peut creuser. J'ai pu m'acheter une petite maison dans mon village quand j'ai trouvé une pierre en 2007. Je n'ai donc pas trop déçu ma famille. Mais aujourd'hui, je ne gagne rien. Il espère toujours trouver la pierre qui le sortira de la misère et lui permettra enfin de quitter la mine. Mais il est comme prisonnier de son rêve de fortune, comme des milliers de malgaches, encore aujourd'hui à Ilakak. Ici, le mythe de l'argent facile n'est pas mort. L'ampleur du gisement a dépassé toutes les espérances. Mais aujourd'hui, il faut faire presque deux heures de route pour trouver les nouveaux filons. Marc Noveraz est un négociant suisse. C'est un des plus grands spécialistes en pierres précieuses de la planète. 
Il vit dans cette région depuis 1998, depuis les débuts de la ruée vers les saphirs. On peut passer en voiture. Vous pouvez passer par là et vous montez après. On est en dessous devant la rivière Taez. On va essayer de traverser puis d'aller voir le, le plus grand village de mineurs qu'on trouve actuellement dans la région. Sur les bords de la rivière, des centaines d'ouvriers s'affairent. Ils tamisent la terre qui a été extraite des mines dans le but d'y trouver des saphirs. Parmi eux, il y a aussi des enfants. Le travail est toujours artisanal. Pour éviter les vols, des hommes en armes surveillent les opérations. Les gens arrivent à laver jusqu'à 2000 sacs de gravier. Donc on peut estimer ça à une centaine de mètres cubes. Quand on estime qu'il y a un peu plus d'un gramme, une minéralisation un peu plus d'un gramme par mètre cube, donc on imagine qu'on produit 100 à 150 grammes de saphir ici tous les jours, ce qui est quand même assez conséquent à l'échelle humaine. Avant d'arriver aux mines, il faut encore traverser la rivière. Puis rouler un quart d'heure sur cette piste. Nous allons découvrir que les conditions de travail demeurent effroyables. Voilà, là on est sur les hauteurs de, de la rivière, donc en plein cœur du gisement. C'est toujours le même principe que de, de travail qu'il a qu'à qu il y a dix ans. Ce système de puits existe depuis toujours. Je pense simplement que c'est mieux organisé avec des, des systèmes d'étayage et des, des systèmes de tir fort qui permettent de remonter. Aujourd'hui, les, les malgaches ont vraiment l'expérience de l'exploitation du gisement. Il y a des gens en dessous Oui. À combien de mètres est le filon oh, Ça fait à peu près 30 mètres. Solo a 27 ans. 7 jours sur 7, il descend au fond du puits. Son salaire, 1,80 € par jour. C'est difficile d'aller sous terre parce que c'est très profond. <coughs> 30 mètres au lieu de 5 à 8 en 2000. Pourtant, cette mine n'est pas la plus profonde. Ici, certains puits descendent à plus de 50 mètres sous terre. Chaque jour, Solo y descend en s'accrochant au sac, qui sert aussi à remonter le minerai. Plus il s'enfonce dans le boyau, plus la chaleur devient étouffante. Il faut une autre planche pour maintenir le plafond. Tu vas réussir à remplir plusieurs sacs C'est très difficile de respirer à l'intérieur. On a si peu de place. On n'est pas à l'aise. On manque toujours d'air. Ça devient très dur là-dedans. <coughs> Pour leur fournir un peu d'oxygène, les malgaches ont inventé un système d'aération artisanal. Ils envoient de l'air via ce tuyau bricolé avec du plastique. À la surface, un ouvrier l'alimente avec un simple sac poubelle. Si je fais pas ça, les gens en dessous étouffent. Il y a plein de gaz en dessous. Les mineurs peuvent mourir. Ils finissent le travail à main nue avant de ramper vers la sortie. Traînant derrière eux un sac de 30 kg de terre. En 2000, chaque semaine, quatre prospecteurs mouraient ensevelis. Depuis que ces galeries ont été renforcées par du bois, il y a moins de morts dans les mines. Mais le danger est toujours là. Bien sûr que j'ai peur d'avoir un accident, mais il faut bien que je gagne de l'argent. J'ai envie de vivre mieux. Si je prends de tels risques, c'est pour devenir riche et avoir un beau 4x4 comme certains en ont. 
La richesse, la vie meilleure, ils étaient déjà des milliers à y croire en 2000. La fièvre du saphir n'épargnait personne, pas même les enfants. Nous avions rencontré Ferdinand. Ferdinand a 10 ans. Lui est né ici, un des 85 habitants d'avant la ruée. Avant, il faisait le guide pour les rares touristes qui s'arrêtaient sur la nationale. Un débrouillard. Si tu fais le guide, c'est 25 000. Alors, si tu achètes les chaffirs ici à 40 000 balles, tu vends à 250 comme ça. Et c'est une chance pour moi, ça. Je suis très content. Le garçon s'était improvisé intermédiaire entre les prospecteurs et les acheteurs étrangers. Il avait même quelques rabatteurs qui travaillaient pour lui. Ferdinand a vite appris, ni lampe, ni loupe, et pourtant il remarque tout de suite la pierre intéressante. Venez, venez, il y a trop de curieux ici. Je ne veux pas sortir mon fric ici. Il y a quelques jours, Ferdinand s'est retrouvé avec un pistolet sur la tente. L'homme est parti avec tout son argent. Il essaie depuis de faire attention. Ce jour-là, c'est à un acheteur suisse que Ferdinand avait revendu le saphir. Ok. 200 000, ce qu'il avait acheté 40 000 à peine 10 minutes plus tôt. 200 000 francs malgaches, le salaire mensuel d'un ouvrier à Madagascar. Avec cet argent, le petit Ferdinand faisait vivre sa famille, sa mère et quatre frères et sœurs. Il s'entassait dans cette maison minuscule, une pièce au confort rudimentaire. Douze ans plus tard, nous avons retrouvé Ferdinand. Il a bien changé. Dans le centre-ville d'Ilacac, il commence par nous rejouer la scène du négociateur averti. Combien celle-là 180 euros. Je t'en donne 50 centimes. Tu te fous de moi ou quoi Rends-moi ma pierre. Alors, combien Non, je te la vends pas. Un euro alors C'est pas sérieux. Tiens ici. Je ne la vends pas. Mais comment ce n'est pas à vendre Non, ton prix est trop bas. Nous allons vite comprendre que Ferdinand a honte de nous avouer la vérité. Son petit commerce a échoué. Je te la fais à 60 euros. 8 euros. Jamais. Il vaut mieux que j'aille chercher ailleurs alors. Oui, c'est ça. Bon voyage. Cela fait bien longtemps qu'il n'a plus rien acheté. À ce moment, euh, je ne gagne pas beaucoup de pierres. quoi. C'est ta maman qui te nourrit Oui, c'est ma maman qui donne euh, des repas pour moi. Pour lui, comme pour tant d'autres dans la région, le saphir n'aura été qu'un mirage. Ferdinand vit aujourd'hui chez sa mère. Il a déçu les espoirs de sa famille. Quand auras-tu de l'argent pour qu'on achète de la viande ça dépend si je découvre la pierre bleue ou pas. On attend une pierre pour manger de la viande Oui, il faut attendre le saphir. Eh bien, il mange beaucoup celui-là. C'est que j'ai faim. Attends d'avoir de l'argent et tu pourras penser à t'acheter à manger. J'ai aussi plein de problèmes avec ma femme. On est séparés et elle ne veut pas me donner mon fils. Elle me le laissera seulement si je paye deux ébus. Vous savez, c'est la coutume ici. Il me faut absolument 300 euros pour espérer revoir mon enfant. En pensant faire fortune avec les saphirs, Ferdinand n'a pas jugé bon d'aller à l'école. Il ne sait ni lire, ni écrire. Le jeune homme est à la dérive. J'ai rêvé. J'étais si sûr de gagner beaucoup. Malheureusement, ça n'a absolument pas été le cas. 
en 2000, nous avions rencontré un autre enfant. La petite fiancée de Ferdinand. Ferdinand a une petite amie. Elle a 12 ans et s'appelle Olga. Leurs relations sont parfois empreintes de quelques tensions. Voilà quelques jours qu'Olga lui demande de lui offrir une paire de chaussures. Olga aussi gagne de l'argent. Mais son commerce, à elle, est d'une autre nature. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle, cette petite fille je sais pas, il, il va avec les, les garçons toujours. Ah, veut... La elle, fille ouais. elle, Avec quel, quel garçon les, les Thaïlandais tout, les Blancs Oui, tout la Thaïlandais malgache. Quel âge as-tu Il a 15 ans. Olga ment, elle n'a que 12 ans. Enlève ta casquette qu'on admire ton minois. Enlève ta casquette. Tous les jours, Olga subissait les moqueries des travailleurs malgaches. À l'époque, les petites prostituées n'étaient pas rares. Les enfants comme Olga travaillaient au grand jour. Une situation révolue aujourd'hui. Un an après notre tournage, Olga a déménagé. Ferdinand ne l'a jamais revu. Pour nous, il a retrouvé sa piste à Tuléar, à 300 km au sud d'Ilacac. Il n'a pas son adresse précise. Bonjour, je voulais savoir si vous connaissez cette personne. Oui, je la connais. Où est-ce que je peux la trouver Elle est dans la cour. Ah ah, Olga. Tu sais, Ferdinand, mon vrai prénom, c'est Eva. Cela fait 13 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu es un homme maintenant. Je suis tellement contente, de tout mon cœur, vraiment. Je croyais que tu m'avais oublié. Ça fait si longtemps. Aujourd'hui, Olga a 24 ans. Elle nous reçoit chez une voisine, car elle a honte de nous montrer le grand dénuement dans lequel elle vit. Elle aussi a un enfant, une petite fille de 4 ans qu'elle tient à présenter à Ferdinand. Où est son père Son père a disparu quand j'étais enceinte. J'étais avec un blanc. Il a tout fait pour m'avoir. Il m'a donné à manger. Il m'a donné de l'argent. J'ai finalement accepté. Et maintenant, je suis pauvre. Il m'a dit qu'il allait à Tana et qu'il reviendrait. Mais je ne l'ai jamais revu. Olga continue à se prostituer. Je sors avec ceux qui me donnent de l'argent. Il faut que je puisse survivre et que je nourrisse ma fille. J'attends les hommes au coin de la rue. Ils me donnent 80 centimes d'euros par passe. En un mois, j'arrive à gagner 10 euros. Nous lui avons montré les images de notre premier reportage, de cette époque où les humiliations étaient quotidiennes. Étrangement, elle éprouve de la nostalgie. Je m'en souviens. C'est ce que j'ai le plus aimé dans ma vie, avoir des poupées. Je regrette ma vie d'avant. On avait un peu d'argent, mais maintenant on n'a plus rien du tout. Je regrette tellement ma vie d'avant. Olga, Ferdinand, n'étaient que des gamins à l'époque de la ruée vers les saphirs. Eux n'y ont rien gagné, bien au contraire. En 2000, nous avions rencontré un prospecteur qui avait fait fortune. Gaspard était le propriétaire de cette grande carrière baptisée la Banque Suisse. L'unique malgache à exploiter un filon de manière industrielle. Son succès alimentait les rêves de toute une génération de mineurs. Des pierres, il en a beaucoup trouvé. En moyenne, pour 20 millions de francs malgaches par mois. Et plus il creuse, plus il en trouve. Tous les matins, il vide l'eau du trou qui s'est rempli la nuit. Prenez ces planches et clouez-les au poteau. Gaspard a les moyens. Beaucoup de ceux qui sont venus au début ont eu de la chance. Lui n'a jamais creusé car dès son arrivée, 
il a fait une superbe affaire. Première fois, j'ai eu une pierre comme ça. J'ai l'acheté à 7 500 francs et j'ai la vente au Thaïlandais à 5 millions de pur. Et là, je commence à en avoir de l'argent. 666 fois la mise. Et des affaires comme celle-là, il en a fait d'autres. Il y a un an et demi, Gaspard a interrompu ses études. Grâce au Saphir, il s'est acheté une maison à Tuléar, sa ville natale, et cinq taxis. Il sait que les pierres précieuses ne seront pas éternelles. En tous les cas, il a besoin de respectabilité. Il me faut dans la vie euh, double emploi, quoi. Je pense faire euh, l'école euh, normale d'administration. Il rêvait de devenir haut fonctionnaire, directeur ou préfet. C'est à Tuléar, la grande ville du Sud, que nous l'avons retrouvé. Il y a huit ans, il a fait faillite et a dû abandonner la banque suisse. Gaspard est bien devenu fonctionnaire, mais il est seulement chef de service au ministère de l'Agriculture. Bonjour, je viens vous remettre mon rapport. Je vais en prendre connaissance, mais sachez que vous aurez aussi une présentation à faire. J'ai raté le concours d'administration, pourquoi Parce que j'ai fait du saphir pendant 3-4 ans, j'ai pas fait de révision, je n'ai rien dans la tête. Madeleine, sa supérieure hiérarchique, connaît son passé. Je ne répugne pas d'avoir tenté un peu l'aventure dans le saphir, mais rester jusqu'à la fin de ses jours dans le saphir, c'est vraiment difficile à croire. Gaspard a pris des risques. Il a tout perdu, sauf cette maison achetée grâce à l'argent du saphir. Avec sa famille, il vit modestement. Sa femme a dû, elle aussi, se mettre au travail. Pourtant, c'est sans état d'âme que Gaspard évoque la fin de son aventure dans les mines. Je suis parti d'Ilakaka en 2003, puisque j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai dépensé mon argent en faisant des carrières. J'ai payé des ouvriers miniers et puis des carburants. Et on attend un mois, deux mois pour trouver des saphirs. C'est ça qui... qui a provoqué ma perte. On est allé à Ilaka en pensant devenir millionnaire, milliardaire même. Malheureusement, l'argent ne fait que passer. Je n'ai pas de regrets. Là-bas, c'était comment dire, diabolique. Les gens ne faisaient que la fête, ils croyaient que c'était la belle vie. On essaie de ne plus penser à tout ça, aux saphirs. On n'espère plus rien des pierres. Si Gaspard n'a pas réussi dans les saphirs, il a découvert une autre richesse, la vie de famille. Désormais, il trouve le temps de partir avec eux en vacances. Pendant les saphirs, il n'y a pas de vacances, puisqu'on a toujours dans l'idée de gagner de l'argent. On n'ose pas quitter le saphir. Quoi. Autant de saphirs, j'avais de l'argent, mais je n'avais pas du temps. Mais maintenant, euh, j'ai du temps, si tu veux, je suis content de voyager avec ma famille. De tous ceux que nous avions rencontrés en 2000, Gaspard est le seul à s'être libéré de l'emprise du saphir. Les malgaches ne sont pas les grands gagnants de ce boom. Dès les premières heures, les étrangers se sont emparés du marché. En 2000, quand le plus gros négociant de la région venait faire des achats, il s'entourait de précautions maximales. Bonjour à tout le monde. <rire> Werner Staltenstein est suisse. Il a été attaqué une fois, c'était en Tanzanie. On lui avait volé 500 000 francs. Bonjour, ça va. Depuis, il se méfie. Vous avez toujours un comité d'accueil comme ça yeah. oh, C'est une région dangereuse. Il y a tous les semaines attaques contre les Thaïlandais, contre les Sri Lankais, les acheteurs du pierre. Werner amène du cash. À chaque voyage, 800 000 francs français. Une fortune ici. Les 7 km qui séparent l'aéroport de la ville sont les plus dangereux. C'est là que les acheteurs s'installent et que les prospecteurs viennent tenter de vendre leurs trouvailles. Ils ont tous entendu l'avion de Werner, c'est un bon acheteur, même les petites pièces l'intéressent. Les mineurs se battaient pour lui vendre leurs pierres. 
En peu de temps, Werner en achetait un maximum. Les malgaches ignoraient alors leur valeur. Abusant de la naïveté des prospecteurs, aux premières heures de la ruée vers les saphirs, il a gagné beaucoup d'argent. Cela fait bien longtemps qu'il ne vient plus à Madagascar. Aujourd'hui, les négociants étrangers dominent toujours le marché. Ils ne viennent plus en avion, la plupart vivent sur place. La quasi-totalité des mines du négoce est détenue par les Sri Lankais à 80%. Ils n'aiment pas trop parler de leurs affaires. Est-ce que c'est un bon endroit ici Oui, c'est un bon endroit ici. Pourquoi Il y a des saphirs dans beaucoup d'endroits. Pour en savoir plus sur les coulisses de ce business, nous sommes retournés voir Marc Noveraz. Lui aussi vit ici depuis 14 ans. Il a appris le malgache. Il est 7 heures du matin. Comme chaque jour, Marc s'installe à la fenêtre de son magasin pour acheter des pierres. L'ambiance est loin de la frénésie d'avant. C'est combien oh, Je te la fais à 450 euros. 25 euros. 450 euros. Dis-moi combien alors 300 euros. 35 euros. Non, ça n'ira pas. Tu vas demander 50 fois la valeur qu'il en veut réellement. Ouais. Donc ça va faire l'objet d'une négociation. Ouais. Et c'est finalement à l'acheteur de donner son offre. Ouais. En général, je ne donne qu'un prix. Si la, la pierre est vendue, tant mieux. Sinon, 30 euros. Non, 25. Ok, je reviens. Marc cherche la belle pierre, celle qu'il pourra vendre au plus grand joaillier. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. One million. On essaiera ce soir de racheter quelques pierres, puisque là, apparemment, il n'y a plus grand-chose. Il en a tout de même acheté 6, de qualité moyenne, pour 130 euros. Du moment où on a au moins une pierre, on va considérer qu'on a quelque chose, mais on attend quand même des jours meilleurs, ou avec des pierres plus importantes ou de plus grande valeur. On va dire qu'ici, il n'y a pas vraiment de rareté. Il faudra faire un assemblage avec plusieurs pierres pour pouvoir les mettre en valeur. Euh, C'est des pierres, j'espère qu'une fois taillées, on pourra vendre le double. Quand il ne peut pas exporter ses saphirs, il les vend aux touristes de passage. Avec Philippe, son associé français, il a embauché trois malgaches pour fabriquer des bijoux sur place. On lui apporte une valeur ajoutée et on le rend vendable en gros. Donc nous, quand on a une pierre comme ça, ce qu'on va chercher à faire, c'est épouser la forme du brut pour garder un maximum de poids. On va les polir pour qu'elles aient un aspect brillant comme du verre. Ces artisans malgaches ont tous été formés par Marc. Ils sont précis et aussi compétents que les tailleurs suisses. Il leur faudra plus de 3 heures pour ciseler une des pierres achetées ce jour-là. Elle sera vendue 120 euros dans son magasin. Marc a tenu à nous emmener là où tout a commencé. À la sortie de la ville, la première mine d'Ilacac, celle de Gaspard, la Banque Suisse. Là, on arrive sur, le, sur la Banque Suisse, un des, des premières mines travaillées à Ilacac, qui correspond à l'ancien lit de la rivière Ilacac. Là, hein Quand je... Salam. Au revoir. Salam. Hein Une gigantesque carrière à ciel ouvert, désormais propriété d'entrepreneurs sri lankais. Aujourd'hui, il faut creuser à plus de 50 mètres de profondeur pour trouver des saphirs. Tout ce qui était en surface, tout ce qui était facile d'accès a été ramassé. Je pense que d'ici une année ou deux, tout, tout sera terminé ici, on aura, on aura tout travaillé. En attendant la fin du saphir, à Ilakak, la bonne fortune d'un tout petit nombre continue de faire rêver. Mais pour beaucoup, l'ancienne ville champignon, posée au milieu du désert, n'aura été qu'un mirage.